രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലം എം ബി എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് റൊമാനിയനായ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ജനൽ കടവിന് കൊച്ചുമരി കലച്ചരും എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അങ്ങനെയൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ബുക്ക്ലെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി കൂട്ടായി തീരുമാനിച്ചത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് കാരണം ഇടുക്കി പോലൊരു വളരെ വിശാലമായ പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലം ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നീണ്ടകാലത്തെ പൊതുപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി വലിയ തോതിലുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷകരമായ കാര്യം നമ്മളുടെ ഈ ഭൂപതിവ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ വരുമാന പരിധിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഭൂപരിധിയുടെ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യവസ്ഥകൾ ആ വ്യവസ്ഥകൾ സങ്കീർണമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്തിറക്കിയ ഉത്തരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങളാകെ സമഗ്രമായ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂപതിവ് നിയമം നമുക്ക് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തും പട്ടയം കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ നടപടികളും വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയും നമ്മളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പാർലമെന്റാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ വികസന പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മുടെ പാലകം പി എം ജി എസ് വൈ വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ടൂറിസം രംഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ എസ് പി ജി മോഡ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പിന്തുണ അതെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ സ്വദേശി ദർശൻ സ്കീമിൽ നമുക്ക് നൂറ് കോടി രൂപ ഏതാണ്ട് അതിനകത്ത് എൺപത് കോടി രൂപയോളം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മാത്രമായി നമുക്ക് അനുവദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു വരിക ദേശീയപാത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാർലമെന്റ് അംഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ദേശീയപാതകളായി ഒന്ന് ഇടുക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് നാല് ദേശീയപാതകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അടിമാലി തോളി ദേശീയപാത പൂർണ്ണമായി അതിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ നടക്കുകയാണ് പൂർത്തീകരണത്തിലാണ് മറ്റ് പുതിയ ശബരിപ്പണലി ദേശീയപാത അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദേശീയപാതയും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖകൾ അതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേശീയപാത കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത അതില് അടിമാലിയിലെ അതായത് നെയ്മംഗലം മുതൽ അടിമാലി വരെയുള്ള മേഖലയിലേക്കൊക്കെ യാത്രാ ദുരിതം വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പൂന്നാർ പൂപ്പാറ കോടി മെട്ടു ഉൾപ്പെടെ ആ ദേശീയപാതയിൽ മാത്രമല്ല എഴുന്നൂറിലേറെ കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ നമുക്കിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പറ്റിയി